人，你是你个骗子，你坏人！我我抖抖，我我抖抖，我我抖抖，你谁呀、啊？你过来。你好，我是亲子鉴定师，你手上拿的这份报告是我出的，他什么都不知道，有什么事情跟我说。你如。你先不要害怕。现在可以把你手上这份报告给我看一下。亲子鉴定。检测的是 DNA 数据，孩子的 DNA 有一半来自父亲，一半来自母亲。如果是亲生的，就可以在孩子的 DNA 位数里面找到父母的。我们抽检的位数中，如果有超过三个以上的位点，父亲不能提供，那么就可以判定没有亲子关系。这些都是科学，有法律效力，你应该相信。不是什么叫法律效力，就是警察说的。是是吗？他说的对吗？你也可以这么理解，也就是说，警察叔叔想要帮谁找爸爸妈妈，都要听这个鉴定结果的。嗯、可是，可是他们都说豆豆不是我的儿子，我不是豆豆的爸爸呀。每一个鉴定报告的末尾都会给出一个非常明确的结论。能看到这个红色的印章吗？确认无亲缘关系，也就是说，你不是这个孩子的生物学父亲。我不是爸爸，你骗人！你李丽，今天你要敢当着大家的面乱说，以后你别想再进唐家的门。别说了，有什么事咱们回家再说。你还站在这儿丢人现眼啊？宋宋，哎哎，宋宋，宋宋，哎呦，什么？干什么？干什么呀？
妈妈，妈妈、哎，真是造孽呀！现在想搞明白这件事，就是让大叔和孩子再去做一次亲子鉴定，清者自清嘛。爸，你干什么？还有事吗？我生活了五十多岁了，我生这不怕影子斜。聪聪，他是我亲儿子，我是他亲爹。我能干出这种伤天害理的事吗？你做了才能证明你的清白。亲子鉴定做不做，都是当事人本人的真实意愿，其他人没有权利干涉。你们还嫌不够丢人吗？咱们回家吧，啊，聪聪。我们老板说，等你看完病，找他报销去。原来这家火锅店是唐聪聪他们家的呀？何止这家，人家在城里有八家呢。哦，这么厉害。哎，阿姨，那你能不能告诉我事情的原因经过？可以付费。我跟你说，这锦绣火锅城就唐东沙自个儿开的，现在已经连锁八间了，巨火。现在他在餐饮界算是个名人，但是他儿子唐东的话就是个智障，哎，也不算是个智障，他是因为七小时候啊得了细菌性痢疾，他智商永远停滞在了七岁，你知道吗？后来他到了适婚年龄，别人给他介绍李黎，哎，但这李黎智商没问题啊，是不是？他俩撮合领了证，哎，还很快就有了抖抖，这唐家教也高兴啊。但是婆婆担心这孙子智力有问题，带去做一全身检查。这检查智力没问题，血型对不上了。所以啊，婆婆就带她孙子来做亲子鉴定。哎，这一做出事儿了。爸爸，你到底想干嘛？不知道这几天发生了啥。唐东升他们家约了今天的亲子鉴定。乖乖，伸一下手。好了啊。这么小的小孩，每次都猜血，一次一次的。看着都心疼。虽然毛发、唾液、口腔细胞等都可以用作亲子鉴定，但目前来看，血液检测还是最准确的方式，没有之一。哎呦，乖乖乖啊，乖乖！哎呦，乖啊！行了。你跟我爸，来来来，咱们走，咱们走。哎呦，阿姨，别难过了啊！我不是难过，昨天老唐已经跟我说了。这孩子啊，如果是我们老唐的，那这两年，我们就算是养了自己家的种。这话是怎么说的？他平时穿衣服啊，都是紧身的、露肉的，在他公公面前也从来不避讳，一弯腰，那肉露的呀。我能理解老唐，哎，他这就是故意的。那他平时外出吗？他出去的时候倒是也挺多的，不知道外面还有没有事儿。哎呦，我得确定这个孩子是不是老唐的种啊？你说对不对啊？有人在家吗？哎，苍苍，你爸妈呢？要干嘛？我来给他们送点东西。
孩子是不是在哭啊？李明呢？曹操，曹操，开门！不是，曹操，你先开门啊！再见。喂。那个，我感觉啊，唐松松他们家出事儿了。我刚敲门，唐松松应了门，孩子哭的可厉害了。李黎在家，孩子能哭成这样吗？我感觉啊，唐家不可能放他自己一个人跟孩子待在一块儿，指定出事儿。我觉得你分析的非常有道理，不过我就只是一个亲子鉴定师，我只负责亲子鉴定。况且。我不过就是一个手无缚鸡之力的女人，我既没练过武术，也没练过空手道、跆拳道这些的。我觉得遇到这种情况，你要不然就打电话找他父母，或者是打幺幺零报警。我说的够明白了吧？师傅，所以我就想了嘛，如果是您来的话，指不准他就开门了呢。让专业的人做专业的事情，如果警察来了，他也会把门打开的。我挂了啊。可是。师傅，我就知道你没有那么绝情，在你冷冰冰的外表之下，透露出一股人类的气息。别叫我师傅。哎，师傅，就这呢。匆匆。你还记得我吧？哎，孩子怎么哭了？啊，我给你看，这送鉴定报告的。
要一个自己的儿子，我要当爸爸，我要当爸爸。李黎离开之后，告诉了我全过程。他在不得已嫁入唐家之前，有过未婚夫，在结婚之后不久便发现自己怀孕了。为了保住这个孩子，他设计利用了唐东升，这是他在唐家的救命稻草。孩子出生时，他便在出生证明上伪造了血型。当一切败露，除了离开唐家，他已别无选择。在这个事情里。李黎既是受害者，也是施害者。回不去的过去和看不见的未来，现如今，他只能自己去面对了